。嗱，佢呢度仲講咗啊，以前原來麻雀咧係有一百二十五張嘅。好，咁我嘅嘢先又上咗嚟啦。咁啊，就係呢個半隻嘅烤鴨，睇上去份量又唔少嘅喎嚇。Hello， 各位观众，大家好啊！我而家所在嘅位置系乐丰广场，我想考下大家咧、呃，究竟我哋中华文化对呢个世界有边几样嘢系影响得最深嘅呢？等我諗下先，有啲咩啊？譬如話、呃、中國功夫啦、啊，代表人物梗係有李小龍嘅。譬如話誒京劇啦，梅蘭芳。但係有一樣大家千祈唔好忘記嘅，估係咩？就係、是、麻雀啦。係啊，誒、呃、嚴格嚟講呢，對於呢個世界上啊。其他地方啊，世界各國影響得比較深嘅麻雀都唔算得少嘅。正所謂我哋國粹四大發明啊，竹粉麵飯，仲有麻雀啊嘛。咦，好似係五樣喎。咁我哋今日嚟到樂豐廣場呢度咧，據說呢度有一個誒麻雀博物館啊。望啱先我行咗下，誒點講咧？雖然佢叫個博物館啊，其實好多展品佢哋都以圖畫啊圖片嚟展示嘅。咁但係既然我哋都一場嚟到啦，我哋就帶大家過去睇下先。大家幾耐未打過麻雀啊？我都幾耐啦，我就好難忍嘅。不過呢，技術極差，次次打親都係交學費嗰種咯。好，快行啦！佢哋咧係佈置咗兩個地方，誒俾遊人參觀，誒佢哋關於麻雀嘅文化嘅。咁第一個就係我而家身邊呢度，佢用好多圖片嚟展示咗我哋中華文明麻雀嘅文化。首先耳熟能詳嘅就係講緊海外部分加拿大石牌嚇，嗱呢度有講啊，加拿大麻雀協會啊英文。咁然之後咧，原來係成立於二零一三年嘅，而且當時仲。喺次年舉辦咗一個國際麻雀公開賽之後咧，呢句我係非常之認同嘅，把麻雀賭博歸罪於麻雀，顯然係人喺度逃避緊責任，係我哋嘅智慧出咗問題，係我哋嘅創造性遠遠不夠。好多人咧一聽見打牌兩個字咧，就會想起賭博嘅。咁啊，我好認同呢句説話。誒，當然，如果你話冇誒銀碼金錢參與到誒麻雀呢個活動之中咧，確實係會令佢失色不少噶。我亦都同事、同事啊、同同學打過啦。如果真係唔玩錢或者金額較少咧，係會幾無癮嘅。正正係因為咁，所以麻雀先至擁有咗佢嘅競技性，嚟能夠可以令到佢。更加發揚，展示咗一副嚇喺加拿大發現嘅誒石頭嘅麻雀啊！唔知道大家睇唔睇到啦？呢、這個圖片裏面咧印咗好多銅紙啦、索紙啦，同埋萬紙啦，但係都係用石頭嚟做成嘅。哇！咁呢啲粒牌隻手咪好痛咯！<笑>當然啦，佢哋仲介紹咗麻雀嘅歷史啦。咁麻雀以前眾所周知係叫馬吊牌嘅。原來以前麻雀嘅前身咧～係咁樣樣嘅，咁啊見到上面有啲公仔啦，有啲類似銅紙嘅東西啦。嗱，佢呢度仲講咗啊，以前原來麻雀咧係有一百二十五張嘅。嗱，如果我冇記錯嘅話咧，如果我哋而家經常打緊麻雀唔計、呃、花紙嘅話咧，應該係一百二十隻吧？係啊，應該冇記錯嘅。咁原來咧，佢呢度講緊嚇呢個係叫景泰南嘅、呃、麻雀牌啦。佢係專門孫中山先生贈送咗俾小阪梅吉嘅景泰南麻雀牌嘅。咁講得麻雀牌就梗係唔能夠少咗麻雀台啦。嗱，呢度亦都係見到有一個景泰南嘅麻雀台。哇！呢啲咧，如果留到依家，非常之值錢啊！仲有呢一個
應該就係、是、誒、嗯、裝麻雀嘅器具啦，嗰、那個盒啊。嗱，講到麻雀咧，就絕對少唔到規則，因為、呃、大家眾所周知啦，麻雀喺哪怕而家喺中國國內咧、呃，都會有好多唔同嘅打法嘅，比如話我自己經常會接觸到嘅雞平啦、啊、雞糊、誒、啊、都可以食得，自摸啊、上啊都得嘅。咁誒，亦、呃、都喺據我所知，客家嘅麻雀裏面咧，只可以碰同埋自摸先食得嘅。咁佢哋面前見到呢、這、一個咧。就係、是、麻雀大觀，就係、是、最古舊嘅誒麻雀規則説明書啦。嗱，呢度仲有好多熟悉嘅詞咧，天湖，通常我哋廣東話叫湖嘅嚇，和啊，天湖、地湖啊，誒，譬如話海底撈魚啦，呢啲都仲係而家仲用緊海底撈魚，即係你自摸最尾一隻，誒、哎、食出喎，咁就叫海底撈魚㗎啦嘛，係咪？仲有最出名嘅十三腰。唔知道大家有冇食過十三腰呢？十三腰好似我唔使自摸食得嘅，即係我自己嘅打法啊嚇，我自己就未食過啦嚇，做就做過，食就未食得出咯。十三腰不得之了啊！你哋嗰度十三腰幾多粒嘅咧？要俾咁，正如影片剛剛開始介紹所講啦，麻雀係始終都係會有賭博成分。但係呢，亦都係有雅嘅成分嘅，正所謂雅俗共賞啊嘛。我哋前邊就講緊梅蘭芳先生最喜歡嘅麻雀牌，上邊寫住遊龍戲鳳演劇啦。咁上邊咧呢啲花紋呢，亦都係好優雅嘅。平民百姓中意打麻雀啊，當然皇家貴族都唔少得嘅。原來慈禧太后都好中意打麻雀嘅。既然係慈禧太后用嘅麻雀，梗係唔嘢少啦。誒、欸、呢一副麻雀呢，跟佢介紹啊，佢係用翡翠嚟做成嘅。咁呢係廣東嘅豪紳獻俾西太后，即係慈禧太后嘅嘅翡翠製嘅麻雀嚟嘅喎。根據呢度寫啊嚇，仲話呢，童子嘅牌呢，佢紋樣係太極圖嚟嘅。嗱，確實如此啊！喺呢度見到呢，佢哋嘅童子上邊嗰個窿窿呢，真係一個太極嘅圖嚟，有紅色啦，同埋黑色，啊、真係好典雅。至於花牌咧，仲會有升官教財啊！呢、這個教嘅點解唔係發財咩？可能佢哋唔想用個法字，誒、呃、優雅啲啦所以叫升官教財。嗱、啊，唔知道大家睇唔睇到上面花牌寫住嘅富貴長在啊？呢、這個係升字嚟嘅，升就是、繁體字啦，呢、這個官字嚟嘅。咁呢個我睇唔到啦，資料顯示佢係一個教財啊。呢、這個就係財。財富嘅財啦，即係麻雀牌上面都可以咁有寓意嘅。嗱嚟到呢度咧，就講張大千先生啦。而張大千先生原來咧都喜好呢個耍落麻雀耍落嘅。咁佢咧仲專門做咗一副金箔嘅麻雀添。哇！用金箔做嘅麻雀，甩起身咁咪好富貴咯。不過好似睇得唔係好清楚喎、啊、可能都係用嚟欣賞嚟較多嘅。慈禧太后又點能夠唔講阿溥儀呢？個溥儀咧也喜好麻雀嘅，咁啊呢副咧就係溥儀嘅麻雀啦。睇見啦，嗱呢啲係黑色嘅，咁啊反而咧呢啲啊番子咧就係白色底，啊萬子係白色嘅，啊比較奇怪啊嚇。但係奇怪啦，咁呢啲番子唔係呢啲，咁佢點樣認得到咧？<笑>咁啊，睇完資訊部分啦，我哋落翻去、呃、下邊 B 一嗰度咧，仲有佈置一啲藝術品，咁啊都係關於麻雀嘅。我哋而家落去睇下先咁我嚟到商場呢度呢，就見到佢哋呢度有好多藝術品啦，又有枯筍啦，又有麻雀形象嗰啲、呃、公仔嘅，咁我都帶大家睇下。不過呢度展館並唔係太大嘅啫
，嗱，譬如話剛才經過嘅紅中啦，仲有呢個發財嘅枯筍啦，咁其實呢啲都係可以售賣嘅。不單如此喎，佢仲從 Teams 呢、這個<笑>外國咖啡店品牌做咗一副麻雀出嚟，唔知道大家受唔受到幾錢？嗱，有籌碼，有色仔，誒麻雀就隻牌就細咗啲嘅，咁啊一二八八啊！哇！佢哋呢個咖啡店啲嘢都真係唔平喎。嗱，你睇下呢個杯，如果喺綠色咖啡店呢，我估計呢、這個誒、呃、可能問問地二字頭可以買得到㗎喇。嗱，又或者呢個杯，因為個杯其實我自己有一個，但係唔係咁樣嘅樣㗎、呃。好似都係百零蚊嘅啫，係一模一樣呢一款嘅。嗱，今年係虎年啦，佢哋啲枯筍啊有九萬啦，仲有兩隻老虎，又或者呢、這、一個。八萬啦、啊，大家中意八萬定九萬呢？亦都係有兩隻老虎嘅形象嘅。嗱，除咗先頭嗰副麻雀之外呢，仲有呢個同一個卡通公仔嘅誒 c o s o f a 啊，咪專門將一啲公仔嘅形象擺喺麻雀牌上邊啦。咁佢哋呢度呢，落風廣場喺接落嚟嘅週末啊，亦都會有一個麻雀大賽。咁喺前面 set 咗兩張台嘅。我打牌就好渣啦！如果以我技術呢，我諗誒、呃、報名費都蝕埋啊！係啊，係啊好咁啊，匆匆睇完啊麻雀博物馆啦，咁啊嚟到呢个钟数已经过咗十二点啦，又有啲肚饿，咁啊同大家焗落去楼下揾啲嘢食先。哇，杀你啊！因为平，我受到里面超多人喎。我哋过去和富捞面再睇下先。啊，其实唔紧要啊，呢层咧好多嘢食嘅。就算和富捞面好多人啦。啊！沙利亞好多人啦，都有好多唔同嘅選擇咯。我喺度已經聞到一陣好香嘅焗蛋糕嘅味嘅。呢度就係和富啦，死咯，都係咁多人喎，坐到滿喎。啊，落風廣場真係多人啊！明明今日又唔係一個節假日，點解會咁多人嘅呢？包括呢個食啊、嗯、湖南菜嘅啦，又或者呢、這個啊遇見小面都係喎。其實最初呢，我係想嚟呢一間㗎，但係好似已經關咗門喎。嗱，就係、是、呢個後街堂廚啦，因為啊，店面裝修好，咁所以就冇開。佢哋好有特色㗎，因為誒，佢、呃、哋有個甜點呢，係契合到今日嘅主題，就係、是、一副麻雀嘅形狀啊。不過可惜啊，早幾日已經結束咗營業啦。呢、這個睇上去唔錯喎，食北京烤鴨啊！一場嚟到，不如就試下呢個啦。而且最緊要裏面人真係唔算太多。我就算我坐喺外邊呢幾張台呢，都唔會影響到人哋啊嘛。好，又同大家讀下餐牌先。咁啊，呢個餐廳叫做鴨小園，佢哋主打係食北京烤鴨嘅。咁當然呢個餐廳其實唔係我經常聽嗰啲北京烤鴨嘅餐廳嚟嘅。不過我食北京烤鴨都唔算叻嘅啫。咁我係點咗一份、呃、半份嘅烤鴨嘅。咁佢嘅價格咧係會員價六十八蚊半隻，咁啊裏邊有烤鴨半隻啦嚇，有誒白糖啦、青瓜條啦、鴨餅啦、葱絲啦、鴨醬，咁呢啲咧都係一個食烤鴨嘅標配嚟嘅。咁最初咧誒，我都諗下會唔會太貴咧？我有曾經考慮過呢個京醬肉絲嘅。但係既然一場嚟到冇理由唔食烤鴨咁就走噶嘛，觀眾都唔會放過我啦，係咪？咁除咗烤鴨之外咧，佢哋都要仲提供好多誒、嗯、北京嘅美食啦嚇，譬如話京城打卤面啦、京城獅子頭啦，我都係未食過嘅。咁反而咧啊，呢啲我就食過啦。譬如話呢、這個、啊、水餃啦、白菜豬肉水餃啦，都係有提供嘅。而且咧，佢哋呢度仲有炸醬麵啊！呢、這個炸醬麵睇上去咧，同我喺、呃、一啲影片上面睇到嘅炸醬麵咧，係差唔多樣喎。上面有啲紅色嘅菜絲啊！咁啊，除咗嘢食方面咧，飲料佢哋仲有呢啲啊，好北京地道嘅飲料啦，譬如話呢一種、啊、老北京北冰洋啦，不過都唔平啊，八蚊一支。
咁啊有少少類似我哋廣州嘅亞洲汽水啦，類似嗰種嘅。咁好啦，我哋等嘢食啦。啊，係啊，我仲另外叫咗一碗主食，就係呢個小米粥。咪送咗上嚟都幾耐嘅啦，我哋食住小米粥頂住當先。咁呢個咧叫做小米金瓜粥啊，六蚊一份嘅。由於我啱先太餓啦，我已經畢咗兩啖食嘅。咁啊、嗯，金瓜即係南瓜啦。其實咧，小米粥咧喺將新城有一個餐廳，我成日去嘅。誒、呃、咩？嗰啲咩師兄嗰啲咧？誒、呃、都係有小米粥提供嘅。不過咧，佢哋唔使錢嘅。呢度係六蚊一碗咯。食、嗯、咧、呃，味道方面。都 OK 嘅，不過六蚊貴咗少少。好，咁我嘅嘢食又上咗嚟啦。咁啊，就係呢個半隻嘅烤鴨，睇上去份量又唔少嘅喎嚇。咁啊，上邊嘅配料通常有啊青瓜絲啦、京葱絲啦、白砂糖啦、醬啦，同埋一個鴨架。鴨架佢呢部分係比較接近誒、呃、鴨髀嘅。咁當然亦都唔少得一份誒、呃、餅啦。呢、這個餅係誒包住個烤鴨嚟食噶嘛。好，咁我唔客氣啦。咁當然啦，因為而家餐廳都係好講究衞生嘅，佢哋亦都係有提供一次性嘅手套。等我戴返個手套，咁就開始食啦。咁我自己嘅習慣呢係咁嘅，我中意咧就左手揸住個手套、啊、接住啲食物，然之後呢擺上去用筷子夾住包好，咁樣等落口嘅。我先攞一塊餅皮，哇！呢、這個用夾都比較難喎。哇，好難攞、欸！我曾經試過喺東山廣場啊，應該冇記錯啦。誒、呃，同屋企人食過一次烤鴨喎，佢哋嗰啲餅皮咧，好好，係好到咧，誒、呃，淨係食餅皮都接受到。嗱，但係呢度咧，睇上去就好似差啲啊！大家見到我咁耐都未挖得開就知啦。係啦，哇，終於開到啦！而家，誒、嗯。嗱，實話實説啦，口嗰部分咧就比較容易撕爛嘅，咁啊，當然咧，亦都好有可能係因為我自己唔識撕嘅啫。咁我哋就夾一塊燒鴨先咧，就嚟呢度啦。咁、嗯、睇上去都 OK 喎，佢片得都幾好啊嚇。嗱，主要我哋食片皮鴨就係食呢個皮嘅啫。咁啊，再嚟少少。呢啲各種嘅配料啦，係咪？嗱，再次重申啊，我並不是一個非常懂得食片皮鴨嘅人。誒，即便如此都好啦，其實喺北京啊，有好多誒老北京咧，對食烤鴨嘅一個食法咧，都係有唔同嘅講究嘅。咁我自己咧，就通常會喜歡包好曬啲肉啦，然之後去點啲配料。咁然之後等落口嘅，哇！咁啊，先點咗啲醬啦，試一嚿醬嘅先啦。好，呢塊已經係第二塊啦。食落去嘅感覺咧，同我以往食過嘅北京北京片皮鴨誒冇、呃、太大嘅分別嘅。咁啊，食落去咧，先係會有一陣好香嘅誒烤鴨嘅香味啦。咁然之後咧，就慢慢就會食到、嗯蔬菜嘅嗰種鮮味啦，最後感覺到嘅就係呢一種啊烤鴨醬嘅誒嗰種有少少回甘，有啲啲咁多苦，但係嗰種係好舒服嘅味道嚟嘅。我再嚟，淨係用一塊烤鴨，點少少醬，點少少白砂糖。個皮都幾厚喎，第二嚿食啦。嗯，我自己咧就中意咁樣食嘅、呃。我唔中意誒喺呢個時候咧點白砂糖，我喜歡淨係用燒鴨去點白砂糖嘅啫。當然啦，我作為一個廣東人，我唔識食北京燒鴨係好正常嘅。但係我覺得係自己中意呢種口味，咁樣食得舒服就得咁啊。有時候咧，我屋企人咧直頭就攞一嚿燒鴨去點呢啲醬夾嚟食添。我覺得冇問題嘅，係咪？嗯。咁相傳咧，仲有一種食法係咁噶。誒、呃，首先咧，你又加一塊烤鴨皮啦，點啲醬，點啲白砂糖，擺喺呢度。咁通常咧，我哋呢啲食肉手咧，都係要兩件嘅，係啦。
兩件，然之後咧擺上兩條青瓜絲。咁佢哋呢度好貼心啊！啱先富棉婆婆咧同我講啊，如果你啲蔬菜絲係唔夠咧，仲可以叫佢無限量供應嘅。仲有另外一種食法係咁嘅，佢就將啲醬料啊各種嘅點喺個烤鴨上邊咁樣包住，然之後等落口食嘅。嗯，啱先試過啦，睇嚟我都仲係中意咁樣摘滿曬料，然之後咧將個餅皮卷起身，去點一下呢種醬，咁樣係我認為最好食嘅方法嚟嘅。哇！啲汁滴緊啊！食、嗯、到嚟呢度咧，我先發現啱先錯過咗一個美味、最好食嘅部分。竟然原來係呢個烤鴨，呢度我咬過啦，咬落嗰種感覺咧，好似食緊威化餅咁喎，哇，好過癮，睇上去個賣相好衰，都衰到不得了，但食落去咧，完全係另外一回事喎。成個烤鴨餐最好食嘅第一啖，同埋最後嗰啖，中間都係嗯，夾緊面嘅，嗯，哇，呢、這個真係點解會可以做到咁嘅？脆卜卜嘅喎。嗯 ，Hello， 各位觀眾，我係食飽啦，大家睇上去覺得點咧？呃、我覺得咧就還可以啦，因為我始終唔係經常食、呃、北京片皮鴨，我對此並不算得上誒、呃、極為熟悉啦。誒、呃，同我食過最好北京片皮鴨咧，總係會有少差距嘅。咁始終佢喺大商場裏面，唔係餐廳、呃。最起碼我認知裏面，北京片皮鴨咧。佢係會一件一件擺喺個碟度，而唔係擺喺啲肉上邊嘅咯。咁同埋咧，有個比較遺憾嘅地方就係因為可能今日天氣比較涼啊，所以其實食到中段咧，嗰、那個片皮鴨係會變凍。變凍嘅話，片皮鴨咧基本上可以講係誒唔係太好食嘅。咁啊，當然呢啲係一啲額外因素而並非佢出品嘅問題啦。誒、呃，整個片片鴨最好食就係開頭同埋結尾嗰部分。剛才我亦都同大家講過啦，原來嗰、那個啊、嗯、烤鴨腿咧係咁好食嘅。我好中意落風廣場呢度㗎，誒好多嘢食，好多嘢睇，好多嘢玩、呃。餐廳有唔少嘅選擇，即使上到樓上咧，好似係四樓吧，亦都有好多預食嘅餐廳飲茶。剛才我上去睇過㗎啦，我原先想喺嗰度拍飲食嗰部分嘅，全部排滿隊。一唔係咧，就個餐廳裏面好黑，咁啊拍唔到，係比較遺憾嘅。咁有機會睇下下次可唔可以同老婆過嚟啊？最初我。揀嘢食，我係想揀食日本壽司嘅。但係諗諗下，既然我今日咁傳統過到嚟，睇一個中國嘅國水麻雀，咁就點能夠去食日本壽司呢？日本壽司留翻以後再講啦，係咪？睇完中國麻雀，梗係要食翻呢啲中國比較傳統嘅食物，譬如話片皮鴨咁樣先至切題噶嘛。咁好啦，今日嘅影片就到此為止，我哋約定你下集見啦，拜拜。我要快剪片。